கோவையில் ஐந்து இடங்களில் நடைபெற்ற எண்ணெய் அதிகாரிகளின் சோதனை நிறைவடைந்த நிலையில் செல்போன்கள் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களுடன் நம்முடைய கோவை மண்டல தலைமை செய்தியாளர் குருசாமி நேரலை மூலமாக இணைகிறாருடன் பேசலாம் குருசாமி இதனுடைய பின்னணி என்ன தற்போது யாரெல்லாம் விசாரணை வலையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்காங்க என்னென்ன பொருட்கள் எல்லாம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கு தேவா தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் கோவையில் இன்று காலை ஐந்து மணி முதல் சோதனையில் ஈடுபட்டு வந்தனர் ஐந்து இடங்களில் இந்த சோதனையானது நடைபெற்று வந்தது கோவை ஜி எம் நகர் வின்சன்ஸ் ரோடு பிலால் எஸ்டேட் உட்பட கோட்டை மேடு உட்பட ஐந்து இடங்களில் இந்த சோதனையானது நடத்தப்பட்டது உமர் ஃபாரூக் சனாஃபர் அலி முபின் மற்றும் முகமது யாசிர் மற்றும் சதாம் ஹுசேன் ஆகிய ஐந்து பேர் வீடுகளில் இந்த சோதனையானது நடத்தப்பட்டது இந்த சோதனை தற்போது நிறைவடைந்திருக்கிறது இந்த ஐந்து பேர் வீடுகளில் இருந்து ஏழு செல்போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது மேலும் சில புத்தகங்கள் அரபு மொழியிலான சில புத்தகங்களும் தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் கைப்பற்றி இருக்கிறார்கள் இதனைத் தொடர்ந்து இந்த ஐந்து பேரையும் நாளை கொச்சியில் இருக்கக்கூடிய தேசிய புலனாய்வு முகமை அதி அலுவலகத்திற்கு நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என சம்மன் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இதனைத் தொடர்ந்து தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் தங்களது சோதனையை நிறைவு செய்துவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே இந்த ஐந்து பேரது வீடுகளில் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னரே தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டார்கள் அப்போது ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பினருடன் தொடர்பில் இருப்பதாக இருந்த சந்தேகத்தின் பேரில் அவர்களது வீடுகளில் சோதனை நடத்தினார்கள் ஆனால் அப்போதைய சோதனையில் எந்த விதமான பொருட்களும் கைப்பற்றப்படவில்லை அப்போது அவர்களிடம் இந்த ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்புடன் தொடர்பு இருப்பதற்கான எந்த விதமான ஆதாரங்களும் இல்லாத காரணமாக அப்போது தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் திரும்பி சென்றிருந்தார்கள் இந்நிலையில் தற்போது மீண்டும் அதே ஐந்து பேரது வீடுகளில் இரண்டாவது முறையாக தற்போது தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் இந்த தினம் சோதனையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் ஐந்து மணி நேரம் நடந்த சோதனை தற்போது நிறைவடைந்திருக்கிறது நாளை கொச்சியில் இருக்கக்கூடிய தேசிய புலனாய்வு முகமை அலுவலகத்தில் ஆஜராகி அவர்களது கேள்விகளுக்கு இவர்கள் பதிலளித்த பின்னரே இவர்கள் மீதான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன என்பது தெரிய வரும் தேவா இவர்கள் மீது உள்ள விரிவான தகவல்களுக்கு நன்றி கூறுசாமி